ഇൻഡെക്സ് ഫർണിച്ചർ നിയർ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വെള്ളയാങ്കുടി കട്ടപ്പന കല്യാണത്തിന് മോൾക്ക് സ്വർണം എടുത്തത് പവിത്രയിൽ നിന്നാണ് ഏലത്തിന്റെ നറവും സ്വർണത്തിന്റെ നറവും കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ ഹൈ റേഞ്ചുകാർക്ക് അറിയാം അതിന്റെ പരിശുദ്ധി പവിത്ര ഗോൾഡ് കട്ടപ്പന യുവതി യുവാക്കൾക്ക് സുവർണാവസരം പ്രീ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലി കട്ടപ്പനയിലും തൊടുപുഴയിലും പ്രായപരിധി പതിനഞ്ചിനും ഇരുപത്തിയഞ്ചിനും ഇടയിൽ ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് പാർലമെന്ററി ഫോഴ്സ് പോലീസ് സേനകളിലേക്ക് ചേരുവാൻ സുവർണാവസരം ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിന് കട്ടപ്പന ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിലും ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് തൊടുപുഴ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ എച്ച് എസ് എസ് ഗ്രൌണ്ടിലും നടക്കുന്നു ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിനും ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് നടക്കുന്ന പ്രീ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും സൌജന്യ റാലി ടോക്കണിനും പ്രായപരിധി തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി ഉടൻ ബന്ധപ്പെടുക എൻ എ പി ടി കട്ടപ്പന തൊടുപുഴ അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ പത്ത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എൻ എ പി ടി പ്രീ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലി സെൽ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫൈവ് ത്രീ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ വൺ നയൻ ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ വൺ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ ഡബിൾ വൺ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാർത്ത വസ്ത്രങ്ങളുടെ മായിക പ്രപഞ്ചവുമായി പെട്രോൾ ഫാഷൻ കട്ടപ്പന പള്ളിക്കവലയിൽ പ്രവർത്തനം തുടരുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കട്ടപ്പന പള്ളിക്കവലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പെട്രോൾ ഫാഷനിലാണ് മൂന്ന് നിലകളിലായി അതിവിശാലമായ ഷോറൂമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യ നിലയിൽ ലേഡീസ് ഫാൻസി ഐറ്റംസ് ഓർണമെന്റ് സ്റ്റേഷനറി ഗിഫ്റ്റുകൾ എന്നിവയുടെ ശേഖരമാണ് ഉള്ളത് താഴത്തെ നിലയിൽ ബ്രാൻഡഡ് ഷർട്ടുകൾ ജീൻസുകൾ ടീഷർട്ടുകൾ എന്നിവയുടെ ശേഖരവുമായി മെൻസ് വയർ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ പുതുപുത്ത ട്രെൻഡുകൾക്ക് അനുസൃതമായി സ്ത്രീ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ചാരുത പകർന്ന് ലേഡീസ് വെയറും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു പെട്രോൾ ഹൈലി ഇൻഫ്ലൈമബിൾ ഫാഷൻ പള്ളിക്കവല കട്ടപ്പന ഏപ്രിൽ നാല് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ തെക്കടി കല്ലറക്കൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്പോത്സവം കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി പതിനാറ് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പുഷ്പമേള പുഷ്പമേളയോടനുബന്ധിച്ച് വ്യാപാര വ്യവസായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തെക്കടി ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ കുമളിക്ക് ഉത്സവത്തിന്റെ നാളുകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന തെക്കടി പുഷ്പമേള തെക്കടി അഗ്രി ഹോർട്ടിക്കൾ സൊസൈറ്റിയും മണ്ണാർത്തിൽ ഗാർഡൻസും ചേർന്നിരിക്കുന്ന തെക്കടി പുഷ്പമേളയിലേക്ക് എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും വരണം കേട്ടോ അൻപത് വർഷത്തെ വിശ്വസ്തയോടെ വിവാഹ പട്ടുസാരികളുടെ വർണ്ണ പ്രപഞ്ചം Celebrating 50 magical years Leather Textiles Main Road Kattapana KG's Jewelry Kottayin Kadai Udai Adi Vibilamaya Vili Aafrana Sala KG's Silver Mine Guru Mandirithna Samibam Pravartikinu Parishudhamaya Vili Il Thirtha Abharanangal Vidamaya Narakki Adunika Design Il Ola Kammilukal Modhirangal Vivaha Aavisithin Ola Necklaces Gal Platinum Finishing Valagal വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങൾ മാലകൾ കൊലുസുകൾ അരഞ്ഞാണങ്ങൾ ലോക്കറ്റുകൾ കൊന്തകൾ നേർച്ച സാധനങ്ങൾ കൈചെയിനുകൾ നവരത്ന മോതിരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വെള്ളിയാഭരണങ്ങളുടെ അതിവിപുലമായ ശേഖരം ജന്മ നക്ഷത്ര കല്ലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ജോത്സിന്റെ സേവനം ലഭ്യമാണ് കെ ജി സിൽവർ മായ സിൽവർ കളക്ഷൻസ് കോട്ടയം കട ഗുരുമന്ദിരത്തിന് സമീപം കട്ടപ്പന ചന്ദം കാളിൻ്റെ 
അധികം വൈകാതെ അനലോഗ് ചാനലുകൾ ഇല്ലാതാകും കേട്ടില്ലേ ശരിയാണ് ഇനി ഡിജിറ്റൽ ചാനൽസിന്റെ കാലമാണ് അപ്പോ ഏറ്റവും മികച്ച കണക്ഷൻ തന്നെ വേണ്ടേ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാലോ കാലാവസ്ഥയെ പേടിക്കണം ഓർത്തിരുന്ന് റീചാർജ് ചെയ്യണം സർവീസിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം എന്തിനു റിസ്ക് എടുക്കണം കേരള വിഷൻ ഡിജിറ്റൽ ടി വി സെറ്റ് ടോപ് ബോക്സ് കണക്ട് ചെയ്യൂ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ പരം ചാനലുകൾ എച്ച് ഡി എൻ ത്രീ ഡി ചാനലുകൾ ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രാദേശിക ചാനലുകൾ കേരളം രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാവുന്നു കേരള വിഷൻ ഡിജിറ്റൽ ടി വിയിലൂടെ മിതമായ നിരക്കിൽ ആകർഷകമായ പാക്കേജുകളിൽ കേരളം മാറുന്നു സെറ്റ് ടോപ് ബോക്സിലൂടെ കേരളം മാറുന്നു കേരള വിഷനിലൂടെ പകരം വെക്കാനാവില്ല ഒന്നും നമസ്കാരം ഇടുക്കി നെറ്റ് വാർത്താ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇടുക്കി നെറ്റ് ന്യൂസ് ലൈവ് ന്യൂസ് ഹെഡ് ലൈവ് നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ഇന്ന് പെസഹ ക്രിസ്തുദേവന്റെ അവസാന തിരുവത്താഴത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കി ഭക്തി നിർഭരമായ തിരുക്കർമ്മങ്ങളോടെ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിലും ഭവനങ്ങളിലും പെസഹ ആചരിച്ചു ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി നിലപാട് മാറ്റുന്നുവെന്ന ചില വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് ജനറൽ കൺവീനർ ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ കർഷകന്റെ സംഘടനയായ ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നിറം പ്രചരിപ്പിച്ച ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് ആരും കരുതേണ്ടെന്നും ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ മാധ്യമവാർത്തയെക്കുറിച്ച് ഇടുക്കി നെറ്റ് ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് വൈഫൈ സംവിധാനത്തിനുൾപ്പെടെ വാഴത്തോപ്പ് പഞ്ചായത്തിന് ഇരുപത് ദശാംശം ആറ് ആറ് കോടി രൂപയുടെ ബഡ്ജറ്റ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷിജോ തടത്തിലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ബഡ്ജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷേർലി ജോസഫാണ് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് കട്ടപ്പന കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോ തകർക്കാൻ ഗൂഢനീക്കം കളക്ഷൻ വർദ്ധിക്കുന്ന അവധി ദിനത്തിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചോളം സർവീസുകൾ ഇന്നലെ ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ കളക്ഷനിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ വർധനമുണ്ടായ ഡിപ്പോയിലാണ് ഈ അഴിമതി അരങ്ങേറുന്നത് ക്രിസ്തുദേവന്റെ അവസാന തിരുവത്താഴത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കി ഭക്തി നിർഭരമായ തിരുക്കർമ്മങ്ങളോടെ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിലും ഭവനങ്ങളിലും പെസഹ ആചരിച്ചു യൂദാസനാൽ ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെടുകയും ഗാഗുൽതാമലയിലെ കുരിശിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ തലേരാത്രി യേശുദേവൻ തന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്കുമായി നടത്തിയ വിരുന്നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് ക്രൈസ്തവർ പെസഹ വ്യാഴം ആചരിക്കുന്നത് വിരുന്നിനായി തയ്യാറാക്കിയ അപ്പമെടുത്ത് വിഭജിച്ച് നിങ്ങൾക്കായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരമാണിതെന്നും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കാനും വീഞ്ഞെടുത്തുയർത്തി മനുഷ്യരാശിയുടെ പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടുന്ന എന്റെ രക്തമാണിത് ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവാനും തന്റെ ശിഷ്യരോട് ക്രിസ്തുദേവൻ അരുൾ ചെയ്തു എന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം ശിഷ്യരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഈ ഓർമ്മയിലാണ് അൻപത് നോമ്പിന്റെ അവസാന വ്യാഴാഴ്ച ക്രൈസ്തവർ പെസക വ്യാഴം ആചരിക്കുന്നത് 
പെസക വ്യാഴാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിൽ രാവിലെ തന്നെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഹൈറേഞ്ചിലെ പ്രധാന ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളായ കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോർജ് ഫെറോന പള്ളി വെള്ളയാംകുടി സെന്റ് ജോറോംസ് ദേവാലയം എഴുകുംവയൽ നിത്യസഹായ മാതാപ്പള്ളി വാഴവര സെന്റ് മേരീസ് പള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം രാവിലെ തന്നെ കാൽകഴുകൽ ശുശ്രൂഷകൾ നടന്നു അന്ത്യാത്താഴത്തിനു മുൻപ് യേശുദേവൻ തന്റെ ശിഷ്യരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകി വിനയത്തിന്റെ മാതൃക കാട്ടിയതിന്റെ സ്മരണയിലാണ് ദേവാലയങ്ങളിൽ കാൽകഴുകൽ ശുശ്രൂഷകൾ നടന്നത് വൈകിട്ടാണ് ക്രൈസ്തവ ഭവനങ്ങളിൽ പെസക വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് തിരുവത്താഴത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കി യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ച കുരിശിനു മുകളിൽ എഴുതുന്ന അയ്യന്നാറൈ എന്ന വാക്കിനെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇൻട്രിയപ്പവും പെസക പാലും പാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രൈസ്തവ ഭവനങ്ങളിലെ പ്രധാന ചടങ്ങ് ഓശാനയ്ക്ക് പള്ളികളിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന ഓശാനയോല കീറി കുരിശുണ്ടാക്കി പെസക അപ്പത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കുടുംബത്തിലെ കാർണവർ അപ്പം മുറിച്ച് പെസക പാലിൽ മുക്കി ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി മുതൽ താഴോട്ട് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കുമായി നൽകുന്ന ചടങ്ങാണിത് കെ എം സ്നൂബി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഇടുക്കി നെറ്റ് ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി നിലപാട് മാറ്റുന്നുവെന്ന ചില വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ജനറൽ കൺവീനർ ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചുപരയ്ക്കൽ കർഷകന്റെ സംഘടനയായ ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നിറം പ്രചരിപ്പിച്ച ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് ആരും കരുതേണ്ടെന്നും ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചുപരയ്ക്കൽ പറഞ്ഞു മാധ്യമ വാർത്തയെക്കുറിച്ച് ഇടുക്കി നെറ്റ് ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതിക്ക് ആരും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നിറം നൽകേണ്ടെന്നും കർഷകന്റെ ജീവിതവും വിഷമങ്ങളുമാണ് ഈ സംഘടനയുടെ രാഷ്ട്രീയമെന്നും മറിച്ച് ചില മാധ്യമങ്ങൾ നൽകിയ വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ജനറൽ കൺവീനർ ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചുവരയ്ക്കൽ പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമിതിയുടെ ആരോപണങ്ങളും നടത്തിയിട്ടില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കണോ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വേണമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊന്നും സമിതിയുടെ പരിഗണനയേ ഇല്ല സമിതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനിടയിൽ സമിതി രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള ചില വാർത്തകൾ കാണാനിടയായി സമിതിക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല ഇവിടുത്തെ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിയുള്ള സമരമാണ് സമിതി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിനിയും തുടരും അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പും രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സമിതിയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതും വാർത്തകൾ വരുന്നതൊക്കെ ആസൂത്രിതമാണ് അത് തെറ്റിദ്ധാരണ ജനിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് സമിതി ശക്തമായി ജനകീയ പോരാട്ടങ്ങളുമായി മുമ്പോട്ട് പോകും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടാതെ വന്നാൽ അവിടെ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രതികരിക്കും അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ അടിയന്തരമായി നടത്തിക്കൊടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയ പട്ടയൊഴിപ്പുകൾ ആവശ്യങ്ങൾ അടിയന്തരമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് സമിതിയുടെ ആവശ്യം നിലവിൽ ആറ് പോലീ ഓഫീസുകളായി നൂറ്റി അൻപത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അനേകായിരങ്ങൾക്ക് പട്ടയം കൊടുത്ത് തീർക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് പക്ഷെ നടപടികൾ മന്ദഗതിയിലാണ് പോകുന്നത് അതിലൊക്കെ വലിയ രോഷം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതും ഈ അവസരത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് സംഘടനയ്ക്ക് മുൻപ് രാഷ്ട്രീയമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ചുവടുമാറ്റം എന്ന വാർത്തയിലും കഴമ്പില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുമ്പിൽ കണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഈ സംഘടന നടത്തുന്നില്ലെന്നും ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചുപരയ്ക്കൽ പറഞ്ഞു മാധ്യമ വാർത്തകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇടുക്കിനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചുപരയ്ക്കൽ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് വൈഫൈ സംവിധാനത്തിനുൾപ്പെടെ വാഴത്തോപ്പ് പഞ്ചായത്തിന് ഇരുപത് ദശാംശം ആറ് ആറ് കോടി രൂപയുടെ ബഡ്ജറ്റ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷിജോ തടത്തിലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ബഡ്ജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷേർലി ജോസഫ് ആണ് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ധനകാര്യ ബഡ്ജറ്റ് വാഴത്തോപ്പ് പഞ്ചായത്തിനായി ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കൂടിയായ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷേർലി ജോസഫ് അവതരിപ്പിച്ചു കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം ക്ഷീര മേഖലയ്ക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ശൂത്വത്തിന് അമ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം കുടുംബത്തിന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് മൂന്ന് കോടി യുവജന ക്ഷേമത്തിന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം യുവജന സേവനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും ഐ എസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടിയെടുക്കുന്നതിനും മുപ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷം അംഗൻവാടികൾക്ക് എൺപത്
വാഴത്തോപ്പ് പഞ്ചായത്ത് ബഡ്ജറ്റ് അപൂർണമെന്ന് മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജോയി വർഗീസ് കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്കും ഉൾപ്പെടെ പലതിനും തുക അപര്യാപ്തമെന്ന് ജോയി വർഗീസ് പ്രതികരിച്ചു വാഴത്തോപ്പ് പഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വർഷത്തെ ബജറ്റ് അപൂർണമാണെന്നും കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്കും ഉൾപ്പെടെ പല പദ്ധതികൾക്കും ആവശ്യമായ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജോയി വർഗീസ് ആരോപിച്ചു പഞ്ചായത്തിലെ നമ്മുടെ ഫണ്ടിങ്ങിൽ എല്ലാ പഞ്ചായത്തും ധനവന്ധനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് സാഹചര്യത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പഞ്ചായത്തിന്റെ ധനാഗമാർഗങ്ങളിൽ കുറവ് വന്നതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അത് വലിയ ഒരു പോരായ്മയാണ് ഓരോ വർഷവും പഞ്ചായത്തിന്റെ വരുമാനവും ചെലവും പദ്ധതികളും വർദ്ധിച്ചു വരേണ്ടതാണ് ലോകബാങ്കിന്റെ പൈസ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പതിമൂന്നാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ പൈസ കാര്യമായ കുറവുണ്ട് അതുപോലെ പഞ്ചായത്തിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നപ്പോഴും കെട്ടിട നികുതിയിലും അതുപോലെയുള്ള നികുതികളിലും ഒരു വലിയ വർധനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു അൻപത് ശതമാനം മുൻകാലങ്ങളെ വെച്ച് വർധനം ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് മാത്രമല്ല പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഗവൺമെന്റ് ടാക്സ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടാക്സ് വർദ്ധിപ്പിച്ചനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വരുമാനം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പഞ്ചായത്തിലെ സംബന്ധിച്ച വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് അതൊരു അൻപത് ശതമാനം വർദ്ധനങ്ങളിലേക്ക് എത്തേണ്ടതാണ് ആ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വലിയ കുറവ് നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക വിപണനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃഷിക്കാരുടെ താല്പര്യ രക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടി വലിയ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഊന്നൽ കൊടുക്കുമ്പോഴും കാർഷിക വിപണനം എന്നൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റുകളും അതുപോലെ വ്യാപാരികളും ഒക്കെ കൃഷിക്കാരെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ചൂഷണമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഫലപ്രദമായി തടയുന്നതിന് നമുക്ക് കാർഷിക മാർക്കറ്റുകൾ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പോരായ്മ നേരുന്നത് പുതിയ ബജറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നികുതി വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാവണമെന്നും കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്നും മത്സ്യകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നതായും ജോയ് വർഗീസ് പറഞ്ഞു കട്ടപ്പന കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോ തകർക്കാൻ ഗൂഢ നീക്കം കളക്ഷൻ വർദ്ധിക്കുന്ന അവധി ദിനത്തിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചോളം സർവീസുകൾ ഇന്നലെ ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ കളക്ഷനിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ വർധനവുണ്ടായ ഡിപ്പോയിലാണ് ഈ അഴിമതി അരങ്ങേറുന്നത് കട്ടപ്പന കെ എസ് ആർ സി ഡിപ്പോയിൽ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് സർവീസുകൾ മുമ്പ് വളരെ ലാഭകരമായി നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് സർവീസുകൾ ഉള്ളതിൽ ഇന്ന് പതിനഞ്ചോളം സർവീസുകൾ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു പുലർച്ചെ സർവീസ് നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന നാല് മുപ്പതിന്റെ എറണാകുളവും അഞ്ച് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന്റെ ആലപ്പുഴ സർവീസും പൂർണ്ണമായി മുടങ്ങിയത് ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാഴ്ത്തി അഞ്ച് അമ്പതിന്റെ നെടുങ്കണ സർവീസും ആറ് പത്തിന്റെ കോട്ടയവും ആറ് പതിനഞ്ചിന്റെ നെടുങ്കണ സർവീസും ആറ് ഇരുപതിന്റെ എറണാകുളവും ആറ് അമ്പത്തഞ്ചിന്റെ തൊടുപുഴയും ഏഴ് പതിനഞ്ചിന്റെ ഹരിപ്പാടും മുടങ്ങിയവയിൽ ചിലതാണ് ഏഴ് ഇരുപതിന്റെ നെടുങ്കണ്ടം എറണാകുളം തൊട്ടുപിന്നിലായി പോകേണ്ട എട്ട് പത്തിന്റെ നെടുങ്കണ്ടം എറണാകുളവും മുടങ്ങിയത് ദുരൂഹതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എറണാകുളം കോട്ടയം ആലപ്പുഴ നെടുങ്കണ്ടം ഹരിപ്പാട് തുടങ്ങിയ ദീർഘദൂര സർവീസുകളാണ് മുടങ്ങിയവയിൽ കൂടുതലും ഇതുമൂലം കനത്ത സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് ഡിപ്പോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ജീവനക്കാരുടെ കുറവാണ് സർവീസ് മുടങ്ങാൻ കാരണമെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു മെക്കാനിക്കൽ സെക്ഷനിൽ പതിനൊന്ന് പേരുടെ ഒഴിവുകളുണ്ട് എന്നാൽ നിയമനം നടന്നിട്ടില്ല നാൽപ്പത് കണ്ടക്ടർമാരുടെ ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ പതിനൊന്ന് പേരുടെ പോസ്റ്റിംഗ് നടന്നുവെങ്കിലും പേരിന് പോലും ഒരാൾ എത്തിയിട്ടുമില്ല ഡ്രൈവർമാരുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഒഴിവുകൾ പി എസ് സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിയമനം നടന്നിട്ടില്ല സർവീസ് നടത്തുന്ന ഒരു വാഹനം വഴിയിൽ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ആയാൽ ഓടിയെത്തേണ്ട മൊബൈൽ വർഷോ വാഹനത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും ഇതാണ് തകരാറുകൾ കൂടുതലുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും നല്ല പാർട്സ് എടുത്ത് തകരാറ് കുറവുള്ള വാഹനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് ഇവിടെ നിന്നും സർവീസ് പുറപ്പെടുന്നത് ടയറിന്റെ അവസ്ഥയും വളരെ കഷ്ടത്തിലാണ് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബസ്സുകളിൽ നിന്ന് ടയറുകൾ എടുത്ത് മറ്റ് സർവീസുകൾ പോകുന്നു എന്നാൽ തകരാർ മാറ്റിയ ശേഷം ടയർ ഭാഗം നോക്കാതെ പിന്നിൽ സിംഗിൾ ടയറുമായി സർവീസ് നടത്തി ചരിത്രവും കട്ടപ്പന ഡിപ്പോയ്ക്കുണ്ട് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു വാഹനത്തിന് ലോക്കൽ പർച്ചേസ് ഇനത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഹൈറേഞ്ചിൽ
നെടുങ്കണ്ടം താന്നിമൂട് കട്ടുപ്പാറയിൽ അഷ്റഫ് അൻസി ദമ്പതികളുടെ രണ്ടര വയസ്സുള്ള മകൻ അഷ്കർ മുഹമ്മദാണ് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് മരിച്ചത് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഒന്നരയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് വീടിന് പിറകുവശത്തായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന മോട്ടോറിലെ കേബിളിലുണ്ടായിരുന്ന ഇൻസലേഷൻ ടേപ്പ് കുട്ടി അഴിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനിടെ കേബിളിൽ നിന്നും കുട്ടിക്ക് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റു വീട്ടാവശ്യത്തിന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടോറിലേക്കുള്ള കേബിളിൽ നിന്നാണ് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റത് കേബിളിലെ പൊട്ടിയ ഭാഗത്ത് ഒട്ടിച്ചിരുന്ന നിറമുള്ള ഇൻസലേഷൻ ടേപ്പ് കണ്ട് ആകർഷണം തോന്നിയ കുഞ്ഞ് ഇത് അഴിളക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു ഇതിനിടെ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട അമ്മ മോട്ടോർ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ കുഞ്ഞിനെ നെടുങ്കണ്ടത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചെങ്കിലും വഴിമധ്യം മരിച്ചു വൈകിട്ടോടെ കുട്ടിയുടെ കബറടക്കം നടത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ നെടുങ്കണ്ടം യുവതി യുവാക്കൾക്ക് സുവർണ അവസരം പ്രീ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലി കട്ടപ്പനയിലും തൊടുപുഴയിലും പ്രായപരിധി പതിനഞ്ചിനും ഇരുപത്തിയഞ്ചിനും ഇടയിൽ ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് പാർലമെന്ററി ഫോഴ്സ് പോലീസ് സേനകളിലേക്ക് ചേരുവാൻ സുവർണ അവസരം ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിന് കട്ടപ്പന ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിലും ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് തൊടുപുഴ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ എച്ച് എസ് എസ് ഗ്രൌണ്ടിലും നടക്കുന്നു ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിനും ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിനും നടക്കുന്ന പ്രീ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും സൌജന്യ റാലി ടോക്കണിനും പ്രായപരിധി തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി ഉടൻ ബന്ധപ്പെടുക എൻ എ പി ടി കട്ടപ്പന തൊടുപുഴ അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ പത്ത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എൻ എ പി ടി പ്രീ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലി സെൽ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫൈവ് ത്രീ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ വൺ നയൻ ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ വൺ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ ഡബിൾ വൺ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ അൻപത് വർഷത്തെ വിശ്വസ്തയോടെ വിവാഹ പട്ടുസാരികളുടെ വർണ്ണ പ്രപഞ്ചം സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ഫിഫ്റ്റി മഞ്ച് ക്ലിയേഴ്സ് ലത ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മെയിൻ റോഡ് കട്ടപ്പന ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാർത്ത വസ്ത്രങ്ങളുടെ മായിക പ്രപഞ്ചവുമായി പെട്രോൾ ഫാഷൻ കട്ടപ്പന പള്ളിക്കവലയിൽ പ്രവർത്തനം തുടരുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കട്ടപ്പന പള്ളിക്കവലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പെട്രോൾ ഫാഷനിലാണ് മൂന്ന് നിലകളിലായി അതിവിശാലമായ ഷോറൂമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യ നിലയിൽ ലേഡീസ് ഫാൻസി ഐറ്റംസ് ഓർണമെന്റ് സ്റ്റേഷനറി ഗിഫ്റ്റുകൾ എന്നിവയുടെ ശേഖരമാണ് ഉള്ളത് താഴ്ത്തെ നിലയിൽ ബ്രാൻഡ് ഷർട്ടുകൾ ജീൻസുകൾ ടീഷർട്ടുകൾ എന്നിവയുടെ ശേഖരവുമായി മെൻസ് വയർ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ പുതുപുത്തൻ ട്രെൻഡുകൾക്ക് അനുസൃതമായി സ്ത്രീ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ചാരുത പകർന്ന് ലേഡീസ് വെയറും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു പെട്രോൾ ഹൈലി ഇൻഫ്ലൈമബിൾ ഫാഷൻ പള്ളിക്കവല കട്ടപ്പന ട്രെൻഡി ഡിസൈൻ കല്യാണത്തിന് മോൾക്ക് സ്വർണം എടുത്തത് പവിത്രയിൽ നിന്നാണ് ഏലത്തിന്റെ നറവും സ്വർണത്തിന് നറവും കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ ഹൈ റേഞ്ചുകാർക്ക് അറിയാം അതിന്റെ പരിശുദ്ധി പവിത്ര ഗോൾഡ് ഹൈറേഞ്ചിലെ ഒരേയൊരു വെഡ്ഡിംഗ് ജൂലറി സ്ട്രോങ് ഫർണിച്ചർ ഇൻഡെക്സ് ഫർണിച്ചർ ഇൻഡെക്സ് ഫർണിച്ചർ നിയർ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വെള്ളയാങ്കുടി കട്ടപ്പന വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഇടുക്കി ഉടുമ്പന്നൂർ റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ട് നീക്കം ചെയ്തു മാസങ്ങളായി നാട്ടുകാർ അനുഭവിച്ചിരുന്ന പ്രതിസന്ധിക്കാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷിജോ തടത്തിലിന്റെ നേതൃത
പൊതുപ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ പരിഹാരമായത് ഇടുക്കി ഉടുമ്പന്നൂർ റോഡിൽ വാഴത്തോപ്പ് പഞ്ചായത്ത് സ്കൂളിന് സമീപം റോഡിന് നടുവിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് നാട്ടുകാർക്ക് ദുരിതം വിതയ്ക്കുന്നതായി ഇടുക്കിനെറ്റ് വാർത്തകൾ മുൻപ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു സ്ഥിതിഗതികൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷിജോ തടത്തിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുപ്രവർത്തകരായ ജെയിൻ അഗസ്റ്റിൻ മുജീബ് റഹ്മാൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥലത്തെ താമസക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വെള്ളക്കെട്ടുകൾ നീക്കുവാൻ നടപടിയായി റോഡിന്റെ ഇരുഭാഗത്തേക്കും വെള്ളം തിരിച്ചുവിടുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തതായും ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് ഷിജോ തടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ പ്രദേശത്ത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് ആളുകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി ആ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് വെള്ളം പോകുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കത്തിട്ടപ്പള്ളി വികാരി പുറയാറ്റച്ചനടക്കമുള്ള ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വെള്ളം പോയിക്കൊണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു തടസ്സമുണ്ടാവില്ലാത്ത രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സന്തോഷവും അറിയുക കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങളായി നാട്ടുകാർ അനുഭവിച്ചു വന്ന പ്രതിസന്ധിക്കാണ് ഇതോടെ പരിഹാരമായത് സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിച്ചതോടെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി ചെലവുകളുടെ പൂർണ്ണരൂപം പുറത്തുവന്നു ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ വികസന ഫണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ശതമാനവും ചെലവഴിച്ച ഇടുക്കി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്താണ് മുന്നിൽ ജില്ലയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് സാമ്പത്തിക വർഷം ചെലവഴിച്ച പദ്ധതി തുകയുടെ കണക്കുകൾ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ വികസന ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിൽ ഇടുക്കി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കി കാർഷിക മേഖലയില് സമഗ്ര ജാതി കൃഷി പച്ചക്കറി കൃഷി എന്നിവയ്ക്കായി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും മൃഗസംരക്ഷണം ക്ഷീര വികസനം മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ എന്നിവയ്ക്കായി നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയും പഞ്ചായത്ത് വക ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നവീകരണത്തിനും മാർക്കറ്റ് നവീകരണത്തിനും ഹൈമാസ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ പരിപാലനത്തിനായുള്ള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും അലോപതി ഹോമിയോ ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനായി അമ്പത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും പകർച്ചവ്യാധി തടൽ രോഗ പ്രതിരോധ ക്ലാസ്സുകൾ സൗജന്യ രോഗ നിർണയ ക്യാമ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കായും ബഡ്ജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വികസന ഫണ്ടിൽ അറുപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം മൂന്ന് ശതമാനവും മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ദശാംശം ഒൻപത് അഞ്ച് ശതമാനവും ചെലവഴിച്ചതായി കണക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു എൺപത് ദശാംശം മൂന്ന് നാല് ശതമാനം വികസന ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ചാണ് അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുന്നിലെത്തിയത് എഴുപത്തിയെട്ട് ദശാംശം ഒന്ന് നാല് ശതമാനം വികസന ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ച മൂന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട് അതേസമയം മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് ശതമാനവും ചെലവഴിച്ച സേനാപതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ഈ ഇനത്തിൽ മുന്നിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ വികസന ഫണ്ടിന്റെ എൺപത്തിയൊന്ന് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് ശതമാനവും മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ എഴുപത്തിനാല് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് ശതമാനവും ചെലവഴിച്ചതായും കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപത് ദശാംശം മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം തുകയും ചെലവഴിച്ച് തൊടുപുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും മാതൃകയായി പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ അടിമാലി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് എൺപത്തിയാറ് ശതമാനവും നെടുങ്കണ്ടം എൺപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് നാല് ശതമാനവും ദേവികുളം എഴുപത് ശതമാനവും ചെലവഴിച്ചപ്പോൾ കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിനിയോഗിച്ചത് എഴുപത്തിയൊൻപത് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ദശാംശം എട്ട് മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് കട്ടപ്പനയ്ക്ക് വിനിയോഗിക്കാനായത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആവട്ടെ വികസന ഫണ്ടിന്റെ അറുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനവും മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റിന്റെ അറുപത്തിയേഴ് ദശാംശം ആറ് അഞ്ച് ശതമാനവും വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കട്ടപ്പന കേരളത്തിലെ പ്രധാന അന്തർദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ മലയാറ്റൂരിലേക്ക് വൻ തീർത്ഥാടക പ്രവാഹം വിശുദ്ധ വാരാചരണം ആരംഭിച്ചതോടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് ഓരോ ദിവസവും മലയാറ്റൂർ കുരിശുമലയിൽ എത്തുന്നത് വർഷം മുഴുവനും തീർത്ഥാടകരെത്തുന്ന മലയാറ്റൂരിലേക്ക് അമ്പത് നോമ്പിന്റെ കാലത്ത് തീർത്ഥാടക പ്രവാഹം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവ സ്മരണയിൽ പൊന്നിൻ കുരിശുമുത്തപ്പ പൊന്മല കയറ്റം എന്ന നാമജപത്തോടെയാണ് വിശ്വാസികൾ മലകയറുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും കാൽനടയായി കുരിശുമതെത്തുന്ന തീർത്ഥാടകരുമുണ്ട് അടിവാരത്തെ സെന്റ് തോമസ് പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ ശേഷമാണ് കുരിശുമുടി യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് മലയിറങ്ങിയെത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർ പെരി
ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യനും ഭാരതത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലനുമായ മാർ തോമാസ് ലേഹയുടെ പാദസ്പർശമേറ്റ പുണ്യഭൂമി എന്ന നിലയിൽ വിശുദ്ധ വാരത്തിൽ മല കയറുന്നതിനും തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതോണി കേരള കാത്തലിക് യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് ഇടുക്കി രൂപതാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാൽവരി മൌണ്ട് കുരിശുമലയിലേക്ക് പരിഹാര പ്രദക്ഷിണം നടത്തി കെ സി വൈ എം ഇടുക്കി രൂപത ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജോസഫ് പൌവത്തിൽ നയിച്ച പരിഹാര പ്രദക്ഷിണത്തിന് കാൽവരി മൌണ്ട് പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജോഷി മലേക്കുടി വെള്ളിക്കുരിശ് കൈമാറിയാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ കുരിശുമല കയറ്റവും പരിഹാര പ്രദക്ഷിണവും വിശ്വാസ സമൂഹത്തിനിടയിൽ സർവ്വസാധാരണമാണ് ക്രിസ്തുദേവന്റെ പീഡാനുഭവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ഇത്തരം ചടങ്ങുകൾ മനുഷ്യന്റെ പാപപങ്കിലമായ ചിന്തകളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാൻ പ്രയോജനകരമാണ് അത്തരമൊരു പരിഹാര പ്രദക്ഷിണമാണ് കാൽവരി കുരിശടിയിലേക്കും നടന്നത് കത്തോലിക്ക യുവജന സംഘടനയായ കെ സി വൈ എം ഇടുക്കി രൂപതാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുന്നൂറോളം യുവതി യുവാക്കൾ മല ചവിട്ടിയപ്പോൾ അവർ ഉയർത്തിയ ആശയം കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തവും വിശാലവുമായിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ പാപപരിഹാരം എന്നതിലപ്പുറം ഇവർ കണ്ടത് ലോക സമാധാനമെന്നതായിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലും ക്രിസ്ത്യാനികൾ അനുഭവിച്ചു വരുന്ന യാതനകളിൽ നിന്നും അവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കണമെന്ന പ്രാർത്ഥനയും അറിഞ്ഞുമറിയാതെയും ഇതിന് കാരണക്കാരാവുന്നവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ദൈവപുത്രനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുമാണ് ഈ യുവജന സമൂഹം ചെയ്തത് കാൽവരി മൌണ്ട പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജോഷി മലയക്കുടി കെ സി വൈ എം രൂപതാ ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജോസഫ് പൌവത്തിലിന് വെള്ളിക്കുരിശ് കൈമാറിയതോടെയാണ് ഈ പരിഹാര പ്രദർശനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് കെ സി വൈ എം രൂപത ആനിമേറ്റർ സിസ്റ്റർ ബിജി തെരേസ് രൂപതാ പ്രസിഡന്റ് സിജോ ഇലന്തൂർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാബു കുന്നുംപുറത്ത് സെക്രട്ടറി എബി കാഞ്ഞിരത്തറയൽ ട്രഷറർ ജോയൽ മറ്റ് ഭാരവാഹികളായ ബിബിൻ ആൻമരിയ ധന്നി ജോമോൾ മീനു ജോയി ടെസ്മരിയ സോണി അങ്കൂറ്റ് ജിതിൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കട്ടപ്പന മേഖലയിലെ വിവിധ ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സുവിശേഷ യോഗത്തിന് തുടക്കമായി ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ വിവിധ വേദികളിലായാണ് സുവിശേഷ യോഗവും സംഗീത വിരുന്നും നടക്കുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു മെസഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജീസസ് പാസ്റ്റേഴ്സ് ഫെലോഷിപ്പ് ബേർ സേബ ഹോസ്പിറ്റൽ മിനിസ്ട്രി ലൈറ്റ് ദി വേൾഡ് മിഷൻ ഐ പി സി പീരിമേഡ് സെന്റർ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സുവിശേഷ യോഗവും സംഗീത വിരുന്നും നടത്തുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു മെസഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജീസസ് കട്ടപ്പന പാസ്റ്റേഴ്സ് ഫെലോഷിപ്പ് ബേർഷബ ഹോസ്പിറ്റൽ മിനിസ്ട്രി ലൈറ്റ് ദ വേൾഡ് മിഷൻ ഐ പി സി പീരിമേഡ് സെന്റർ എന്നീ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏപ്രിൽ മാസം രണ്ടാം തീയതി മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വരെ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പത് മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് മണി വരെ കട്ടപ്പനയിൽ സുവിശേഷ യോഗവും സംഗീത വിരുന്നും നടത്തപ്പെടുകയാണ് ഏപ്രിൽ മാസം രണ്ടാം തീയതി മുതൽ അഞ്ചാം തീയതി വരെ കട്ടപ്പന ടൗൺ ഹാളിലും ഏപ്രിൽ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ കട്ടപ്പന പഞ്ചായത്ത് മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിലും ഏപ്രിൽ ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ കട്ടപ്പന ലയൺസ് ഹാളിലുമാണ് യോഗങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അഞ്ചാം തീയതി വരെ കട്ടപ്പന ടൗൺ ഹാളിലും ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ പഞ്ചായത്ത് മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിലും ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ലയൺസ് ക്ലബ് ഹാളിലുമാണ് സുവിശേഷ യോഗം നടക്കുക ദിവസവും വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പത് മുതലാണ് സുവിശേഷ യോഗം ആരംഭിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർമാരായ ഫിന്നി ജേക്കബ് ബഹനാൻ ഐക്യരക്കുടി സജു പുനൂസ് ജോസഫ് മാത്യു കെ എ എബ്രാഹാം തുടങ്ങിയവർ സുവിശേഷ യോഗത്തിനും സംഗീത വിരുന്നിനും നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ഏഴാം തീയതി നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ചീഫ് വിപ്പ് പി സി ജോർജ് പങ്കെടുക്കും പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് നാലിന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് വെള്ളയാംകുടിയിൽ നിന്ന് കട്ടപ്പനയ്ക്ക് ബൈക്ക് റാലി നടത്തുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികളായ കുര്യാക്കോസ് എം കുടുക്കച്ചിറ ബിജു എബ്രാഹാം ജോസ് തോമസ് സാജൻ വർഗീസ് യു എസ് അണ്ണി ജോയി എബ്രാഹാം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കുമളി അപ്പർ ക്യാമ്പ് വന കാളിയമ്മൻ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം സമാപിച്ചു മുളപ്പയർ ഘോഷയാത്ര അന്നദാനം വിവിധ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവയും ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്നു കുമളി അപ്പർ ക്യാമ്പ് വനകാളിയമ്മൻ ദേവിക്ഷേത്ര മഹോത്സവം സമാപിച്ചു തിരുവുത്സവത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് തൃക്കൊടിയേറ്റ് ക്ഷേത്രം പൂജാരി ഭാസ്കരൻ തിരുമേനി പൊൻറാം തിരുമേനി രാജേന്ദ്രൻ തിരുമേനി കെ എം രവി ആർ പാണ്ഡ്യൻ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്നു തിരുവുത്സവം മാർച്ച് മുപ്പതിന് ആരംഭിച്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് അവസാനിച്ചത് ഉത്സവ ദിനാരംഭമായ തിങ്കളാഴ്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ അന്നദാനവും തിരുത്സവത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് വിശേഷൽ പൂജകൾ ഗണപതി ഹോ
പവിത്ര ഗോൾഡ് കട്ടപ്പന സ്വർണം പവന പത്തൊൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് രൂപ ഒരു ഗ്രാം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ വെള്ളി ഗ്രാമിന് നാൽപ്പത് രൂപ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ന് പെസഹ ക്രിസ്തുദേവന്റെ അവസാന തിരുവത്താഴത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കി ഭക്തി നിർഭരമായ തിരുക്കർമ്മങ്ങളോടെ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിലും ഭവനങ്ങളിലും പെസഹ ആചരിച്ചു ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി നിലപാട് മാറ്റുന്നുവെന്ന ചില വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് ജനറൽ കൺവീനർ ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ കർഷകന്റെ സംഘടനയായ ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നിറം പ്രചരിപ്പിച്ച ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് ആരും കരുതേണ്ടെന്നും ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ മാധ്യമവാർത്തയെക്കുറിച്ച് ഇടുക്കി നെറ്റ് ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് വൈഫൈ സംവിധാനത്തിനുൾപ്പെടെ വാഴത്തോപ്പ് പഞ്ചായത്തിന് ഇരുപത് ദശാംശം ആറ് ആറ് കോടി രൂപയുടെ ബഡ്ജറ്റ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷിജോ തടത്തിലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ബഡ്ജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷേർലി ജോസഫാണ് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് കട്ടപ്പന കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോ തകർക്കാൻ ഗൂഢ നീക്കം കളക്ഷൻ വർദ്ധിക്കുന്ന അവധി ദിനത്തിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചോളം സർവീസുകൾ ഇന്നലെ ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ കളക്ഷനിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ വർധനവുണ്ടായ ഡിപ്പോയിലാണ് ഈ അഴിമതി അരങ്ങേറുന്നത് ഈ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ഇൻഡെക്സ് ഫർണിച്ചർ നിയർ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വെള്ളയാങ്കുടി കട്ടപ്പന കല്യാണത്തിന് മോൾക്ക് സ്വർണം എടുത്തത് പവിത്രയിൽ നിന്നാണ് ഏലത്തിന്റെ നറവും സ്വർണത്തിന്റെ നറവും കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ ഹൈ റേഞ്ചുകാർക്ക് അറിയാം അതിന്റെ പരിശുദ്ധി പവിത്ര ഗോൾഡ് കട്ടപ്പന യുവതി യുവാക്കൾക്ക് സുവർണാവസരം പ്രീ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലി കട്ടപ്പനയിലും തൊടുപുഴയിലും പ്രായപരിധി പതിനഞ്ചിനും ഇരുപത്തിയഞ്ചിനും ഇടയിൽ ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് പാർലമെന്ററി ഫോഴ്സ് പോലീസ് സേനകളിലേക്ക് ചേരുവാൻ സുവർണാവസരം ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിന് കട്ടപ്പന ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിലും ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് തൊടുപുഴ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ എച്ച് എസ് എസ് ഗ്രൌണ്ടിലും നടക്കുന്നു ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിനും ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് നടക്കുന്ന പ്രീ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും സൌജന്യ റാലി ടോക്കണിനും പ്രായപരിധി തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി ഉടൻ ബന്ധപ്പെടുക എൻ എ പി ടി കട്ടപ്പന തൊടുപുഴ അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ പത്ത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എൻ എ പി ടി Free recruitment rally cell 9442-5553-9441-00118217-1137 Ippol Kitty Vartha, Bus Rangal Uda Maayika Pravanjo Umaayi Petrol Fashion Kattapana Palli Kavarayil Pravartan Nundu Dharanu Koodadal Viverangal Umaayi Nyangal Uda Pradini Dhe Ilayki Nyaani Pol Nilkundu Nudha Kattapana Palli Kavarayil Pravartan Nudha Petrol Fashion Lala Moonu Nilagal Dhaai Adhi Vishala Maayya Shoru Maana Ividai Uri Kiri Kundu Nudha ആദ്യ നിലയിൽ ലേഡീസ് ഫാൻസി ഐറ്റംസ് ഓർണമെന്റ് സ്റ്റേഷനറി ഗിഫ്റ്റുകൾ എന്നിവയുടെ ശേഖരമാണ് ഉള്ളത് താഴത്തെ നിലയിൽ ബ്രാൻഡഡ് ഷർട്ടുകൾ ജീൻസുകൾ ടീഷർട്ടുകൾ എന്നിവയുടെ ശേഖരവുമായി മെൻസ് വയർ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ പുതുപുത്ത ട്രെൻഡുകൾക്ക് അനുസൃതമായി സ്ത്രീ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ചാരുത പകർന്ന ലേഡീസ് വെയറും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു പെട്രോൾ ഹൈലി ഇൻഫ്ലൈമബിൾ ഫാഷൻ പള്ളിക്കവല കട്ടപ്പന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്പോത്സവം കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി പതിനാറ് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പുഷ്പമേള പുഷ്പമേളയോടനുബന്ധിച്ച് വ്യാപാര വ്യവസായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തെക്കടി ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ കുമളിക്ക് ഉത്സവത്തിന്റെ നാളുകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന തെക്കടി പുഷ്പമേള തെക്കടി അഗ്രി ഹോർട്ടിക്കൾ സൊസൈറ്റിയും മണ്ണാർത്തൽ ഗാർഡൻസും ചേർന്നിരിക്കുന്ന തെക്കടി പുഷ്പമേളയിലേക്ക് എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും വരണം കേട്ടോ അൻപത് വർഷത്തെ വിശ്വസ്തയോട് വിവാഹ പട്ടുസാരികളോട് 
വർണ്ണ പ്രപഞ്ചം സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ഫിഫ്റ്റി മഞ്ച് കിളിയേഴ്സ് ലത ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മെയിൻ റോഡ് കട്ടപ്പന കെജി ജുവലറി കോട്ടയം കടയുടെ അതിവിപുലമായ വെള്ളിയാഭരണശാല കെ ജി സിൽവർ മായ ഗുരുമന്ദിരത്തിന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്നു പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയിൽ തീർത്ത ആഭരണങ്ങൾ മിതമായി നിരക്കി ആധുനിക ഡിസൈനിലുള്ള കമ്മലുകൾ മോതിരങ്ങൾ വിവാഹ ആവശ്യത്തിനുള്ള നെക്ലൈസുകൾ പ്ലാറ്റിനം ഫിനിഷിംഗ് വളകൾ വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങൾ മാലകൾ കൊലുസുകൾ അരഞ്ഞാണങ്ങൾ ലോക്കറ്റുകൾ കൊന്തകൾ നേർച്ച സാധനങ്ങൾ കൈചെയിനുകൾ നവരത്ന മോതിരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വെള്ളിയാഭരണങ്ങളുടെ അതിവിപുലമായ ശേഖരം ജന്മനക്ഷത്ര കല്ലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ജോത്സിന്റെ സേവനം ലഭ്യമാണ് കെ ജി സിൽവർ മായ സിൽവർ കളക്ഷൻസ് കോട്ടയം കട ഗുരുമന്ദിരത്തിന് സമീപം കട്ടപ്പന അധികം വൈകാതെ അനലോഗ് ചാനലുകൾ ഇല്ലാതാകും കേട്ടില്ലേ ശരിയാണ് ഇനി ഡിജിറ്റൽ ചാനൽസിന്റെ കാലമാണ് അപ്പോ ഏറ്റവും മികച്ച കണക്ഷൻ തന്നെ വേണ്ടേ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാലോ കാലാവസ്ഥയെ പേടിക്കണം ഓർത്തിരുന്ന് റീചാർജ് ചെയ്യണം സർവീസിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം എന്തിനു റിസ്ക് എടുക്കണം കേരള വിഷൻ ഡിജിറ്റൽ ടി വി സെറ്റ് ടോപ് ബോക്സ് കണക്ട് ചെയ്യൂ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ പരം ചാനലുകൾ എച്ച് ഡി എൻ ത്രീ ഡി ചാനലുകൾ ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രാദേശിക ചാനലുകളും കേരളം രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാവുന്നു കേരള വിഷൻ ഡിജിറ്റൽ ടി വിയിലൂടെ മിതമായ നിരക്കിൽ ആകർഷകമായ പാക്കേജുകളിൽ കേരളം മാറുന്നു സെറ്റ് ടോപ് ബോക്സിലൂടെ കേരളം മാറുന്നു കേരള വിഷനിലൂടെ പകരം വെക്കാനാവില്ല ഒന്നും 